Mütevazı sevgiliciler, video tarihlerine tekrar hoş geldiniz. Bugün çok basit ve uzun süre dayanabilecek bir tarifi paylaşacağız. El usulü çemen. Şimdi bir malzemelerimizi göz atalım. Sonra hep birlikte çabucak yapalım. 4 çorba kaşığı biber salçası, 3 çorba kaşığı domates salçası, 25-30 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı çemen otu, Yarım çorba kaşığı kimyon, bir çorba kaşığı ayçiçek yağı. Sarımsaklarımızı havanda dövmek üzere aktarıyoruz. Çok az tuz ilave ediyoruz çünkü biber salçasının tuzu fazla olabilir. Hamur kıvamını alana kadar dövüyoruz. Evet, sarımsağımız adeta bir macun kıvamına geldi. Kısa süreliğine kenara bırakıyoruz. 4 çorba kaşığı biber salçasını, 3 çorba kaşığı domates salçasını, 1 çorba kaşığı çemen otunu, çemen otu bulamıyoruz diyorsanız tamamen kimyon da kullanabilirsiniz. Yarım çorba kaşığı kimyonu, Yağ alalım. Çorba kaşığı. Ayçiçek yağı. Ve dövdüğümüz, çok iyi dövdüğümüz sarımsağı ilave ediyoruz. Şimdi bunu çok güzel karıştıracağız. Kadar güzel olacak ki. Yine dediğim gibi bir macun gibi. Zaten yağı eklememizin sebebi de bu. Ve 2-3 dakikadır yaklaşık karıştırıyoruz. Bakın gerçekten bütün malzeme bütünleşti. Genelde çemen ekmeği sürülür. Biz de öyle yapalım. Yani çemen ekmeği sürdüm ama tabi pastırmayı da unutmamak lazım ama sanıyorum bu pastırma yapmaya uygun bir çemen değil. Çünkü içine yağ ilave ettik. Evet. Ve bunun özelliği durdukça güzelleşiyor. Şimdi bunu güzel bir kavanoza dolduralım. Buzdolabına koyalım. Ve ertesi günü yediğimiz zaman bana göre daha lezzetli oluyor. Siz de o şekilde deneyin. Önce ekmeklerimizi sürelim. Ondan sonra kalanını da dediğim gibi kavanoza doldururuz. Arzu ederseniz karabiber de ilave edebilirsiniz. Kuru nane sevenler kuru nane de ilave edebilir. Biz burada en yalın haliyle göstermeye çalıştık. Ama inanın böyle de çok nefis. Bu şekilde gösterelim. Bugün beraber çok kolay ve lezzetli güzel bir tarifi paylaştık. Ev usulü çemen Yaparsanız sanıyorum memnun kalırsınız. Afiyet olsun, iyi günler.